வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம யயாதி அப்படிங்கிற ஒரு அரசரை பற்றி பார்க்க போறோம் இவரும் மிகப்பெரிய மகாராஜா இவர் அஸ்திராபுரத்தை ஆண்ட குரு மன்னன் ஆவார் இவருடைய தந்தை நூறு அசுவமேத யாகங்கள் செஞ்சு இந்திர பதவியை அடைந்தார் இந்த யயாதி மிகப்பெரிய மன்னனா வாழ்ந்தார் இவருக்கு கல்யாண வயது வந்த உடனே இவருக்கும் அசுர குரு சுக்கராச்சாரியாரோட பொண்ணு தேவயானைக்கும் கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணம் நடந்து அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறக்குது அவங்க பெயர் யது துர்வசு அப்படின்னு சொல்லி இப்படியே வாட்கள் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்துல இந்த யயாதி மன்னனுக்கு இன்னொரு பெண் மீது காதல் ஏற்படுது அந்த மன்னன் யாருன்னா விஷபர்வன் அப்படின்னு ஒரு அசுர மன்னனுடைய மகள் சர்மிஷ்டா அப்படின்றவர் என்ன பண்றாரு இந்த யயாதி அந்த சர்மிஷ்டாவை இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு யாருக்கும் தெரியாம அவர்களுக்கு மூன்று குழந்தை பிறக்குது என்ன என்னன்னா துருஷு அணு புரு அப்படின்னு மூன்று குழந்தைகள் இருக்காங்க துருயு அணு புரு அப்படின்னு இத விஷயம் தெரிஞ்சு ஒரு காலத்துல தேவயானிக்கு தெரியுது அவர் வந்து ரொம்ப மனம் உடைந்து போயிட்டு தன்னுடைய தந்தை சுக்கராச்சாரியார்ட்ட போயிட்டு தந்தையே இவர் இந்த மாதிரி என்ன ஏமாத்திட்டாரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த சுக்கராச்சாரியார் ரொம்ப சினம் கொண்டு கோவத்துல நீ கிழவனாய் போ அப்படின்னு சபிச்சிருவார் இவருக்கு இளமையிலேயே முதுமை வந்துருமா சோ இவரு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறாரு இது நான் இது சாமானியமா ராஜா பண்றதுதாங்க இது சாமானிய மனுஷனாவே பண்றதுதான் இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா என்ன ஏதாவது காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அதுல மனம் வந்த சுக்கராச்சாரியார் உன்னுடைய மகன்கள் யாராவது இதை வாங்கிக்கிற மாதிரி இருந்தா நீ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் உடனே இவர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய முதல் மனைவி தேவையானோட முதல் பையன் யதுவிட்ட போயிட்டு நீ என்னோட முதுமையை வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் இல்ல என்னால வாங்கிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இளமை தான் முக்கியம் எனக்கு அழகுதான் முக்கியம் நான் வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா உடனே உனக்கு அஸ்தினாபுரத்துல எந்த உரிமையும் கிடையாது நாட்டோட வெளியே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அனுப்பிச்சு அடுத்தது இரண்டாவது மனைவியோட குழந்தைகள்ட்ட கேக்கிற கேக்குறாரு மூன்று மனைவிகள்ல புரு அதாவது மூன்றாவது மகன் இருக்கிறது இழந்த அவன் போயிட்டு சரி உங்களோட முதுமையை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அதன்படியே அவரு தன்னுடைய அந்த முதுமைய தன்னுடைய அந்த மூன்றாவது மகன் கொடுத்துட்டு அவருடைய இளமையை வாங்கிக்கிறது தேஜஸ் பொழிவு எல்லாமே வந்துச்சு இப்படியே கொஞ்ச காலம் இரு மனைவிகளோடையும் ராஜ்யத்தோடும் நல்லா சூப்பரா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு இவருக்கு ஒரு காலத்துல வாழ்க்கை வந்து வெறுத்து போச்சு இந்த சிற்றின்பம் இந்த உலகம் எல்லாமே வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வச்சு மோட்சத்துல எண்ணி நோக்கி வர ஆரம்பிச்சு அப்போ தன்னுடைய மகன் தனக்கு செய்த உதவியை பார்த்து ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டு அவனுக்கு தன்னுடைய இளமைய கொடுத்துட்டு திரும்ப அவரோட பழைய முதுமைய வாங்கிக்கிறார் வாங்கிக்கிட்டு அஸ்தினாபுரத்துக்கு அவனை மறுபடியும் ராஜாவா ஆக்கிட்டு இவங்க இவரும் இவரோட இரு மனைவிகளும் வன வனப்பிரஸ்தம் போயிடுறாங்க காட்டுக்கு போயிடுறாங்க இந்த புருவோட சந்ததிகள் தான் பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் இதுல அந்த யதுவோட குளங்கள் தான் யாதவ குலம் அதுல பிறந்தவர் தான் கிருஷ்ணர் பலராம் எல்லாம் பாருங்க நண்பர்களே யாருக்கா இருந்தாலும் உதவி பண்ணணும் தன்னுடைய நலனை விட பிறர் நலனை பெரிதாக என்ன வேண்டும் நண்பர்களே அதற்கு இந்த புரு மகாராஜா மிகப்பெரிய உதாரணம் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த கதையில் இன்னொரு சிறந்த கதையுடன் மீண்டும் சந்திப்போம்